Поговоримо одразу зі старту про те питання, яке зараз, яке я сказав, емоційно хвилює багатьох українців. Це Північ Харківщини. Що зараз маємо, за вашою оцінкою, там на нашому північному кордоні? Чи можна, зрештою, робити висновки про те, що ситуацію, ну, скажімо так, стабілізовано? Адже сьогодні дуже широко українськими соцмережами поширилося інтерв'ю Кирила Буданова для New York Times, де він каже, що 3-4 дні і буде досягнуто певної стабілізації на харківському напрямку. Та чи можна про її паровське говорити вже зараз? Я скажу, якщо коротко, то в принципі там не відбувається нічого неочікуваного. От те, як і говорили, неодноразово вже попереджали про те, що є загроза для прикордонів, прикордонної смуги Харківської області, через те, що планують росіяни також і про небезпеку для Сумщини. Про це говорилося, писалося. Тобто те, що, що розпочалось 10 травня, у цьому не було нічого звичного і неочікуваного. Так само, як і безпосередньо з тим, яким був розвиток подій. Те, що а, цим подіям почали а, придавати якусь апокаліптичності, це вже інша справа, особливо в інформаційному контексті. Але а, давайте розглянемо цю ситуацію саме а, те, як вона виглядає з а, військового боку. А, російські окупанти сконцентрували а, для удару з двох локацій в сірій зоні а, дві дивізії. Дві основні а, дивізії, які виконують м, а, цей функціонал. А, це дивізії, які мають безпосередньо стосунок до групи військ «Північ», в першу чергу до 44-го армійського корпусу. Але, в принципі... А, Чого не це за корпус спрот... одразу? Просто от... 44-й армійський корпус – це корпус, а, який сформувався в, військо... в Ленинградському військовому окрузі, командуючим якого а, залишається, був і залишається Лапін, генерал Лапін. А потім а, його доєднали, приєднали до одразу груп військ Брянськ, Курськ та Білгород і створили групу військ «Північ». І генерала Лапіна призначили командуючим цієї групи військ «Північ». Основна задача групи військ «Північ» полягала у тому, що групи військ Брянськ, Курськ та Білгород, вони як були, так і залишалися групами прикриття кордону. А саме 44-й армійський корпус, він повинен був виконувати а, диверсійну терористичну діяльність рейдового типу в прикордонній смузі. Тобто це ударний кулак такий собі? Ну, умовно кажучи, ударний кулак. Можемо назвати саме так. Тобто саме ці підрозділи, вони використовуються для ведення основних бойових дій. Але а, проблема полягала у росіян у тому, що вони не встигали з формуванням, повним формуванням 44-го АК. Їм не вистачало людського ресурсу для повної штатної комплектації, їм не вистачало механізованого ресурсу для повної штатної комплектації. Тому вони використали 11, підрозділи 11-го армійського корпусу для того, щоб підсилити ресурс 44-го АК. І зараз саме ці два, угруповані, два формування, 44-й та 11-й АК, а і їх два полки в основному, здійснюють о, 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 саме ту операцію, це, ну, наприклад, 308-й мотострілецький полк, який діє в напрямку липців. А, вони використовуються для того, а, щоб безпосередньо а, про, о, взяти під контроль сіру зону і просуватися в напрямку липців в Овчанськ. Це єдиний їх функціонал. Чому? Тому що, згадуємо, банальні базові, базові вимоги до наступальних дій полкового групи, полкового формування. За 24 години в наступі просування на відстань до 10 кілометрів. Це їх задача в наступі у полка. Російські полки, які діяли в наступі Липці та в наступі на Вовчанськ, вони за перші 24 години просунулись на кілометр три кілометри. Тобто вони з самого початку вже зазнали фіаско після е, початку цієї операції, яку я е, насправді називаю операцією імітації. От е, вона у мене саме так е, асоціюється. А, тільки зараз вони вийшли на рівень 6-8 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. А, тобто за 4 дні вони виконали неповний функціонал полкового наступу за 24 години. 
Це, я думаю, багато про що кажуть. Це при тому, що вони наступали переважно в сірій зоні, де відсутні лінії оборони, де відсутні рубежі, позиції. І взагалі там навіть спротиву, якого переважно не було, окрім піхотної компоненти, якою були прикордонні загони, а також підрозділи територіальної оборони. І вони не повинні були чинити якийсь масштабний титаничний спротив. Ні. Функціонал прикордонників та функціонал територіальної оборони полягає у тому, що вони використовують свій боєкомплект, який є в наявності для гальмування ворога, та залишають свої позиції. Тому, коли 10 травня я почув про те, що підрозділи територіальної оборони відійшли своїх позицій, що вони нібито там боягузи якісь і все таке інше і таке далі, то мене це здивувало так само, як і багато інших наративів, які одночасно почали розповсюджуватись в той період. Тому що територіали, згідно з е, їх функціоналом з 2022 року, що роблять? Вони гальмують, вони не чинять спротив ворогу. Функціонал прикордонника та територіала в сірій зоні в Харківщині – це функціонал прикриття кордону. Не титаничний захист до останньої каплі крові. Вони гальмують, а не тримають позицію. Там взагалі не було позицій, якщо на те пішло вже. Отже, цілком та повністю всі виконали свій функціонал. Зараз російські окупаційні війська підходять саме до тих рубежів, де починаються наші позиції. І саме зараз туди пересуваються регулярні війська. Саме тут починається вже зовсім інший формат ведення бойових дій. А саме Військова операція оборонного типу. Тобто оборона починається тільки зараз. Е, ви кілька питань підняли. Давайте від е, крайнього. Е, війська територіальної оборони, які зустрічали там противника. Ну, я собі як от міркую. Я, я теж трішечки знаю, тут, ну, якби вже публічно це можна озвучити, хоча я знаю, ви, наприклад, про наші підрозділи жодного номера ніколи не говорите, е, як і інші представники інформаційного спротиву, але в публічному полі це є. 125-та бригада ТРО, вона приймала, так би мовити, противника на тих позиціях, де е, ворог наступав на початку. Я спілкувався із бійцями 125-ки, і вони говорять, ну, насправді немає функціоналу, у нас немає з ресурсу для того, щоб ми це могли стримати. Ну, але танки є, нема. Артилерія є. Так, нема. Максимальний рівень механізації, як от зі, з їхніх слів, це жигулі. Ну, і це, це взагалі окрема історія про те, куди нас зараз рухається територіальна оборона і що з нею робити. Це можна говорити насправді, що окремо, тому що справді зараз е, є такий концепт, деякі бригади територіальної оборони переходять у сухопутні війська, деякі долучаються до корпусу морської піхоти, е, як їх забезпечують, що з ними робити, як їх використовували за два роки війни. Тут потрібно таку пострев'ю ще провести з, чого, з цього приводу. Але тут питання в іншому постає. Якщо, от, як ви кажете, це не таємниця, ми з вами неодноразово говорили розвідка каже ми знали і зараз рухається за тим сценарієм який ми очікували то чому виходить противника зупиняла лише неозброєна там, бригада ДРО, ТРО і Держприкордонслужба яка так само як ви кажете цього функціоналу немає ну невже важко повірити в те що так і було задумано адже якби так і було задумано то напевно не відбувалась би не відбулася б ротація командувача оту в е, Харків зараз Михайло Драпати у чолі замість Юрія Галушкіна я можу сказати, що ротація взагалі це, це не дивно, це нормально. Тут також нема жодного хайпу, в принципі. Тому що, поясню, дуже е, просто, е, до територіальної оборони ми ще повернемось, але саме від неї відштовхуємось. Е, функціонал прикордонників, функціонал територіалів полягає в прикритті кордону, про що я і казав. Вони займались саме цим. Зараз... Е, Росіяни дійшли до наших перших рубежів оборонних, тобто зараз починається загальновійськова операція оборонного типу, для чого будуть використані регулярні війська та безпосередньо резерви Сил оборони України. Для цього потрібен зовсім іншого типу командуючу. Саме тому і було призначено Дарпату, тому що зараз починається не саме фаза прикриття кордону, а фаза оборони, загальновійськова операція. 